Hello everyone and welcome back to my channel. This is Professor Asif Qureshi and you are watching Dr. Asif Lectures. Uh, abdomen ki playlist continue hai anatomy ki BD Chaurasia volume 2. Aaj chapter 24 start kar raho, which will uh, detail about kidney and ureter. So, two videos banaunga. Aaj ka topic hai anatomy of kidney. Okay. Now, kidneys, we have two kidneys and these are very very important organs or um, Actually, इसके बारे में देखें लिख क्या रहा है ऑथर यहाँ पे कि the closely packed structure and numerous functions of kidney illustrate the beautiful workmanship of the creator. याने बनाने वाले ने क्या खूब आपकी बॉडी बनाई है। देखें उसमें किडनी उसकी एक एग्जांपल है। It works so beautifully. किस तरह ये छोटा सा ऑर्गन आपके पूरे ब्लड को फिल्टर करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। So it's it's a beautiful masterpiece of creation. ये इस ऑथर ने भी यहाँ इसको मेंशन किया, right? It not only applies to the kidney but to each and every part of the body, and that is actually true. आप अपनी human eye देख लीजिए ये कैमरास तो आपके मोबाइल में आ जाए ना इतने मेगापिक्सल उतने मेगापिक्सल जरा ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन चेक कीजिए कितनी है इसी तरह हार्ट चेक करें किस तरह पंप करता है सो इट्स अ ब्यूटीफुल बॉडी दैट वी हैव बीन गिफ्टेड सो वी शुड बी थैंकफुल टू द क्रिएटर ओके नाउ किडनी के लिए कुछ वर्ड्स और भी यूज करते हैं फॉर एग्जांपल रेनियस एक वर्ड यूज होता है इससे एसोसिएटेड ये टर्मिनोलॉजी बार-बार यूज होती है रीनल रीनल पैथोलॉजी रीनल मॉर्फोलॉजी रीनल स्टोन्स और दूसरा वर्ड जो नेफ्रॉन से एसोसिएटेड है वो यूज होता है नेफ्राइटिस फॉर एग्जांपल इन्फ्लेमेशन ऑफ नेफ्रॉन्स सो नेफ्रो एंड रीनल ये दो वर्ड्स किडनी के सिनोनिम वर्ड्स हैं ओके नाउ किडनीज आर अ पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन पहली चीज तो ये कि दे आर कपल दो होते हैं लिवर की तरह नहीं है लिवर एक ही होता है लेकिन देयर आर टू किडनीज इन योर बॉडी दे आर सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल ठीक है ये बैक साइड पर है आपके बॉडी के पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पर है वन ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम बिहाइंड द पेरिटोनियम सो इट्स अ रिट्रो peritoneal structure this is behind the peritoneum okay काम क्या है? They remove the waste products of metabolism. आपकी पूरी body के अंदर there are trillions of cells और वो जो सारे cells हैं, they produce some waste product. वो waste product body से निकलना बहुत जरूरी है, such as ammonia, such as other things which you produce throughout the day. वो सब को filter करना किसका काम है? Kidney का. Kidney also takes care of the water balances in the body and very importantly pH maintenance. जब kidney की physiology पढ़ेंगे तो ये सारे इसके functions detail में discuss करेंगे कि how does kidney actually function. लेकिन इस वक्त हमारा topic है anatomy of kidney. तो anatomy से related जितने important aspects हैं वो आज cover करेंगे. Location. The kidney occupy the epigastric, hypochondriac, lumbar and umbilical regions. ये सारे नाम अब आपके लिए alien नहीं होने चाहिए. आपको पता होना चाहिए when we say epigastric region, what does that basically mean? So it is this region, epigastric region. You see? Kidneys there in the epigastric region. Then we talk about hypochondrial region. So you should know that this is the hypochondrial region. Okay, so that's the hype. So nine regions, जो आपको start में मैंने पढ़ाए थे, they are all very very important. और अब ये नाम आपको आसानी से समझ में आने चाहिए. Okay, so kidney. अगर आप सामने से देख रहे हैं, तो इन सारे एरियाज में किडनी का कोई ना कोई पार्ट मौजूद होता है। पिगेस्ट्रिक, हाइपोकॉन्ट्रिक, अम्बाइकल, नंबर रीजन में। Vertically, they extend from the upper border of twelve thoracic vertebrae to the center of the body of the third lumbar vertebrae. ये dimensions है किडनी की, twelve thoracic vertebrae से लेके third lumbar vertebrae ये तकरीबन लेंथ है इसकी, which is around eleven centimeters long. तो ये eleven centimeters जो वर्टिकल एक्सेस है, वो इन वर्टिब्रे के बीच में होता है। Okay? Now the right kidney is slightly lower than the left kidney. क्यों? क्योंकि right side पे ऊपर से कुछ push कर रहा है यहाँ पर। And what is that something? Liver. Okay? So the right kidney is is a little lower as compared to the left kidney now the trans pyloric plane passes um, through the upper part of the hilum of the ek ye baat humne pehle bhi ki thi jab aapko main planes padha raha tha abdomen ke ki jo trans pyloric plane hai it actually passes through the hilum theek hai hilum se guzarta hai ye bahut zyada ho gaya <laughs> this is the hilar area abhi hilum ke bare mein padhaunga ye wo area hai jahan se blood vessels enter aur exit hoti hain aur ureter nikalta hai so upper border jo hilum ka hai wahan se trans pyloric plane गुजरता है, ओके? Now 
11 centimeter length of kidney ki roughly 6 centimeter broad and 3 centimeter thick it's a small organ uh, but very very important organ okay the left kidney is a little longer and narrower than the right kidney yaad rakhna hai to rakh le not so important on an average the kidney weighs about only 150 grams and 135 grams in females ye male mein hai 150 grams so very very small um, organ compared to the liver that we studied for example which was 1.5 kilograms okay and this is now only 150 grams okay the kidneys are reddish brown in color now the long axis of the kidney is directed downwards and laterally iska matlab kya hai iska matlab ye hai ki if you look at the kidney so that is the long axis this is the long axis of kidney aur agar long axis ko aap dekhe to ye tilted is tarah se hai ki the long axis is going downward and laterally so that is the medial side and that is the lateral side so ye straight nahi padi hui kidney for example aise nahi padi hui they are like this okay tilted hai to jo lower border hai kidney ka that is slightly laterally. और जो अपर पोल है दैट इज स्लाइटली मीडियल ओके सो ये जो लॉन्ग एक्सिस है इट इज गोइंग डाउनवर्ड एंड लेटरल सो द लॉन्ग एक्सिस इज गोइंग डाउनवर्ड एंड लेटरल देयर फॉर द लोअर पोल इज अ लिटल लेटरल एंड द अपर पोल इज अ लिटल मीडियल ठीक है ये मतलब है इस लाइन का कि द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द किडनी इज डायरेक्टली डाउनवर्ड एंड लेटरली सो द अपर पोल आर नियरर टू द मीडियन प्लेन एंड द लोअर वंस आर टुवर्ड्स द लेटरल ओके Now the transverse axis is uh, directly laterally and backwards. Or ये जो transverse axis है ये थोड़ा सा backward tilt होता है. Okay. In the fetus, if we talk about the kidney is lobulated. हर kidney के बहुत सारे ऐसे lobes होते हैं जो कि adult life में merge हो जाते हैं and the lobulation is usually gone in the adult life. However, sometimes there is some evidence of lobulation even in the adult life. But usually, adult life में you have a smooth surfaced kidney. Uh, लेकिन but fetal life may fetal life may there are lobes okay now when we talk about the external features each kidney is bean shaped wo rajma khate hai na bean shaped like this okay um uh, bean red beans so red beans jo hai these red bean shaped kidneys are two in number or har kidney ka there is an upper pole there is a lower pole there is a medial border lateral border anterior surface and posterior surface now that's easy to understand agar आप यहां डायग्राम देखें इफ यू लुक एट द डायग्राम हेयर so this is the upper pole this is the lower pole this is the medial end this is the lateral end ye samne se jo nazar aayega ye anterior surface hoga aur jo piche se nazar aayega wo posterior surface to har cheez do hai do border do poles do surfaces okay poles ki baat kare upper pole is broader and is in close contact with the corresponding supra renal gland and the lower pole is pointed aur ye jo upper pole hai it is much more uh, broader than the lower pole which is a little more pointed aur kidney ka upper pole jo hai yahan par supra renal gland word kya hai supra renal supra matlab upar kiske upar kidney ke upar renal kidney ke upar the supra renal gland is present on the upper pole of the kidney okay surface is anterior surface is said to be irregular and the posterior surface is flat but it is often difficult to recognize the anterior and the posterior aspects of the kidney and the proper way to do this is to actually examine the structures present in the hilum as described below ab ye kya baat ho rahi hai important point yahan par ye hai ki agar examiner jab exam le rahe hote hain viva le rahe hote hain to saath mein unhone ek plastic model kidney rakhi hoti hai wo student ko pakda dete hain aur kehte hain batao ye iska anterior surface kaun sa hai posterior kaun sa hai right side ki kidney hai ya left side ki kidney hai to do teen cheeze hain jo aapne yaad rakhni hai ek to ye hai ki upper pole of the kidney jo hai it is a little broader दूसरा एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस में फर्क आप सिर्फ तब बता सकते हैं जब आपको हाइलम के स्ट्रक्चर्स क्लियर हैं क्योंकि हाइलम में फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर जो अरेंजमेंट है स्ट्रक्चर का सबसे पहले हाइलम में होती है रीनल वेन द मोस्ट एंटीरियर स्ट्रक्चर देन देर इज रीनल आर्टरी एंड देन देर इज रीनल पेलवेस सो अगर आप किडनी देख रहे हो और किडनी में आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं दीज स्ट्रक्चर फॉर एग्जाम्पल देर इज अ वेन देर इज एन आर्टरी एंड देन देर इज दिस एरिया विच इज the um hyler region okay ab uh, ye teen pelvis region jisme se uh, pura ye ureter nikalta hai okay ye teen aap agar structures dekh rahe hain hilum par tabhi aap bata sakte ho ki anterior surface kaun sa hai so inferior vena cava se jo branches nikal rahi hain jo ki renal vein kehlati hain ya yun keh le ki renal veins jo inferior vena cava mein actually drain kar rahi hain branches nikal nahi rahi branches isme aa rahi hain because that's a venous drainage so ye jo renal vein hai that is the most anterior structure isko dekh ke aap batayenge ki where is the anterior structure okay? 
okay so you have to look at um, the these structures if somebody asks you ke okay, anterior posterior surface is cut difference bataiye so remember renal vein is the most anterior structure followed by renal artery and then followed by renal pelvis okay now relationships of kidney is very important hum jab kabhi uh, kisi organ ke relationships padh rahe hain abdomen mein to ek baat hum ye padhte hain ke peritoneal relationships kya hain aur phir visceral relationships kya hain hai na तो किडनी में भी जो हम बात करेंगे वो इस तरह से ही है पेरिटोनियल रिलेशन आसान है किडनी इज रिट्रो पेरिटोनियल दोनों किडनी जो है वो पर्दे के पीछे हैं यानी पेरिटोनियम के पीछे हैं इसका मतलब ये है कि पेरिटोनियम सिर्फ एंटीरियर सरफेस को कवर करती है विच मीन्स दैट किडनीज आर ओनली पार्टली कवर्ड विद पेरिटोनियम एंटीरियरली बिकॉज दे आर रिट्रो पेरिटोनियल ओके नाउ रिलेशन कॉमन टू द टू किडनीज अपर पोल पर क्या होता है जी सुपरा रीनल ग्लैंड ईजी बात है द लोअर पोल लाइज अबाउट टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर अब द आईलिय क्रेस्ट इलियम बोन हमने पढ़ रखी है आइले क्रेस से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर होता है लोअर पोल और अपर पोल पर क्या होता है सुपरा रीनल ग्लैंड द मीडियल बॉर्डर ऑफ ईच किडनी इज रिलेटेड टू द सुपरा रीनल ग्लैंड अब द हाइलम एंड द यूरेटर बिलो द हाइलम क्या मतलब हुआ यानी अगर आप इस डायग्राम को देखो सो फ्यू लुक एट दिस डायग्राम इंपॉर्टेंट है ये देखो रिलेशन और किडनी जो डायग्राम बार बार दिखा रहा हूं ना इनको आपने मास्टर करना है ठीक है ये है अपर पोल ऑफ किडनी जिसमें सुपरारीनल ग्लैंड होगा अब हम बात कर रहे हैं मीडियल बॉर्डर की तो मीडियल बॉर्डर रीनल वेन से ऊपर जो मीडियल बॉर्डर है उसमें ऑब्वियसली देर इज सम पार्ट ऑफ द सुपरारीनल ग्लैंड और रीनल वेन के नीचे जो एरिया जितना भी मौजूद है उसमें यहां पर ये यूरेटर मौजूद है मीडियल बॉर्डर सो इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि राइट और लेफ्ट दोनों किडनीज में क्या क्या कॉमनैलिटीज हैं कॉमनैलिटीज ये हैं कि दोनों ही किडनीज में If this is the right kidney and if this is the left kidney, मुझे कैसे पता लगा This kidney is a little lower than the left kidney, है ना ये थोड़ी सी ऊपर है देखें ये थोड़ी सी नीचे है So right kidney में भी supra renal gland है left kidney में भी upper pole पे supra renal gland है So ये आपको easily पता होना चाहिए Right kidney का जो ये medial border है इस medial border में renal vein से ऊपर there is supra renal gland ये वाला portion left में भी ऐसे ही है ये रहा renal vein से ऊपर there is medial border पर supra renal gland और रीनल वेन से नीचे मीडियल बॉर्डर पर देर इज यूरेटर इसी तरह यहां राइट right साइड पे भी रीनल वेन से नीचे मीडियल बॉर्डर पर यूरेटर तो ये तो थी कॉमिनलिटीज अच्छा इन कॉमिनलिटीज के अलावा राइट right और लेफ्ट किडनी के अपने अपने स्पेसिफिक रिलेशंस भी हैं फॉर एग्जांपल राइट साइड की जो किडनी है उसका मीडियल बॉर्डर और एंटीरियर सर्फेस पर डिओर्डिनल एरिया है विच इज इन टच विद दर्डनम ऑब्वियसली सेकेंड पार्ट ऑफ डिओर्डनम इसी तरह एंटीरियर सर्फेस पर देर इज एन हेपेरिक एरिया विच इज कवर्ड विद लिवर देन लोअर पार्ट ऑफ एंटीरियर सरफेस ऑफ द राइट किडनी कॉलिक एरिया कॉलॉन है एंड देन मीडियल बॉर्डर एंड एंटीरियर सरफेस लोअर पार्ट ऑफ द राइट किडनी देर इज जजनल एरिया सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम ये सारी चीजें डिओर्डिनल एरिया हेपेरिक एरिया कॉलिक एरिया जजनल एरिया ऑब्वियसली लेफ्ट साइड पर नहीं है डिफरेंट है लेफ्ट साइड पे फॉर एग्जाम्पल लिवर नहीं है लेफ्ट साइड पे स्टमक एरिया है गैस्ट्रिक एरिया लेफ्ट साइड पे स्प्लीन की कवरेज है स्प्लिनिक एरिया देर इज अ बिग पैंक्रियाटिक एरिया ऑन द एंटीरियर सर्फेस देर इज कॉलिक एरिया बट ये कॉलोन का पार्ट और ये कॉलोन का पार्ट अलग अलग है इसी तरह देर इज सम जजनल एरिया सो जजनम का कुछ पार्ट ऑब्वियसली राइट किडनी पे भी है लेकिन बहुत सारा पार्ट रिलेशनशिप में है विद द लेफ्ट किडनी ओके सो रिमेंबर दीज डायग्राम अगर ये डायग्राम आपको अच्छे से याद है सो यू कैन टेल कि जो किडनीज हैं आपके छोटे छोटे से इलेवन सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर उनके विसरल रिलेशनशिप्स क्या है ओके सो रिमेंबर दिस डायग्राम एंड यू शुड बी एबल टू लर्न दैट ओके तो ये सारी बातें हमने एक्चुअली कर ली एंटीरियर रिलेशन ऑफ द राइट किडनी में राइट सुपरा रीनल लिवर डेआर्डिनम कोलॉन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन जजरम बेसिकली एंड एंटीरियर पार्ट्स ऑफ द लेफ्ट किडनी में लेफ्ट सुपरा रीनल स्प्लीन स्टमक पैंक्रियाज ये सब जो डायग्राम है मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया ओके पोस्टीरियर रिलेशन की बात करें ये तो एंटीरियर रिलेशन थे ना सामने से जो नजर आ रहा है पोस्टीरियर रिलेशन में ये डायग्राम देखो इस डायग्राम में जो अपर पार्ट ऑफ द ये किडनी को उल्टा करके दिखाया हुआ है सो ये पोस्टीरियर रिलेशन है अपर पार्ट ऑफ द किडनी यहाँ कहीं पे हाइलम है तो हाइलम से ऊपर जो अपर पार्ट है दैट इज बाई इन लार्ज कवर्ड विद डायफ्राम फाइबर्स ठीक है ट्वेल्थ रेब इज एन इंपॉर्टेंट रिलेशन टू द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द किडनी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्वेल्व रेप क्योंकि बाजू का सर्जरी करते वक्त ट्वेल्व रेप को काटना पड़ता है और इस रिसेक्शन के दौरान ट्वेल्थ रेप का एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है प्लेरा 
अभी वो आपको डायग्राम में भी दिखाता हूँ लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड द डायग्राम राइट नाउ अदरवाइज थोड़ी देर में ये बात हमारी होगी बहरहाल जब uh, ये टॉपिक आएगा तो बताऊंगा कि ट्वेल्थ रिप को अगर आप रिसेक्ट करते हैं तो प्लूरा डैमेज हो सकता है सो so, ख्याल रखना पड़ता है कि किडनी तक पहुँचने के लिए ट्वेल्थ रिप को अगर रिसेक्ट किया जाए तो कहीं प्लूरा डैमेज ना हो जाए पता चले न्यूमोथोरिक्स कॉज कर दिया ओके सो पोस्टियर रिलेशन में डायफ्राम इज एन इंपॉर्टेंट थिंग ट्वेल्थ रिप इज एन इंपॉर्टेंट थिंग देन देर आर सम इंपॉर्टेंट लिगमेंट सच इज लिटरल एंड मीडियल आर्कविट लिगमेंट एंड सम इंपॉर्टेंट वेसल सब कॉस्टल वेसल्स यू कैन सी दैट आप कुछ और मसल्स हैं ट्रांसफर से जामिनस मसल क्वाड्रेटस लंबोरम मसल कवर करता है इस एरिया को एंड स्वास मेजर एंड ऑल्सो इलियो हाइपोगेस्ट्रिक इलियो इंग्वाइन ऑल्सो ऑल दीज स्ट्रक्चर लिस्टेड हेयर आर इंपॉर्टेंट पोस्टीरियर रिलेशनशिप्स ऑफ द किडनी ओके एंड दिस इज ऑल आई थिंक ऑल्सो रिटेन समवेयर लेट मी फाइंड वेयर इज इट वे कैन आई फाइंड इट सो पोस्टीरियर रिलेशनशिप्स ऑफ द किडनी कहाँ है भाई किधर है बोल जाओ यार ये सारे एक्चुअली पोस्टर रिलेशनशिप्स हैं मीडियल इन लेटर आर्कुएट लिगामेंट स्वास मेजर क्वाड्रेटस लम्बोरम ट्रांसफर सेप्डोमिनस सब खास्टल्स इलियो हाइपोगेस्ट्रिक इलियो इंग्वाइनल ओके ये सारी चीज़ें हमने देखी इस पर्टिकुलर डायग्राम में जो कि पोस्टीरियर रिलेशनशिप्स को किडनी के एक्सप्लेन कर रही है सो इफ यू रिमेंबर दीज टू डायग्राम दिस वन फॉर एंटीरियर रिलेशनशिप्स एंड दिस वन फॉर पोस्टीरियर रिलेशनशिप्स तो स्पेंड सम टाइम विद द डायग्राम ताकि ये आपको याद हो जाए अच्छे से ठीक है अच्छा जी अब बात करते हैं कैप्सूल ऑफ किडनी द फाइब्रस कैप्सूल इज वन ऑफ द मैनी कवरिंग्स एक्चुअली जिसमें किडनी वो समझने की लिपटी भी होती है सो किडनीज जो हैं उनके इर्द गिर्द देर आर फ्यू कवरिंग्स जिसमें से जो पहला कवर है दैर इज द फाइब्रस कैप्सूल विच इज़ अ थिन बट अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल मेमरेन और वो क्लोजली किडनी को कवर करता है सो ये पहली लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है अराउंड द किडनी ठीक है फिर इस कैप्सूल के अराउंड देर इज सम एडिपोज टिश्यू लेयर प्रेजेंट विच इज कॉल्ड द पेरी रीनल या पेरी नेफ्रिक फैट ओके सो दैट इज काइंड ऑफ द फर्स्ट कवरिंग और इस कवरिंग के बाहर जो फैट है दैट इज कॉल्ड पेरी रीनल फैट एंड देन कम्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेयर ऑफ डीप फेशिया विच इज द रीनल फेशिया विच इज एक्चुअली कंसिडर टू बी इन टू लेयर सो इफ फॉर एग्जाम्पल वील कट दिस डायग्राम दिस इज द किडनी है और किडनी के बिल्कुल इमीजिएटली सराउंडिंग जो कैप्सूल होगा दैट इज कॉल्ड द फाइब्रस कैप्सूल और ये जो फाइब्रस कैप्सूल है उसके बाद ऑब्वियसली देर विल बी सम पेरी नेफ्रिक फैट and then comes this fascia is fascia ki ek anterior layer hai aur ek posterior layer hai so that is how it is investing the kidneys okay aur phir ye fuse kar jata hai laterally medially uh, so ye teen layers aapko at least pata honi chahiye and then there is another fourth uh, fatty layer jo bhi batata hu thodi der mein so first kidney ke surrounding jo pehla structure hai wo kya cheez hai that will be the fibrous capsule uske bahar jo fat hogi that is the perirenal fat uske bahar the renal fascia hai renal fascia ki do layers hain anterior and posterior itna aapko pata hona chahiye फिर हेयर देर इज अ लॉर ऑफ डिटेल रिटर्न जिसमें वो फेशिया लेटरल साइड पे जाके क्या बन जाता है मीडियल साइड पे क्या बन जाता है एटरो लेट दिस इज ऑल नॉट हाई ईल सो आई विल जस्ट जस्ट लीव इट फॉर नाउ अगर आपको पढ़ना है आप खुद से इसको पढ़ लीजिएगा बट टू मी दिस इज नॉट हाई ईल इसका कोई एग्जामिनेशन से या क्लिनिकल सिनारियों में अनलेस आप सर्जरी नहीं कर रहे कोई खास इंपॉर्टेंस है नहीं बहुत ज्यादा पूछते नहीं है सो लेट्स मूव ऑन फॉरवर्ड सो जो चौथी लेयर है किडनी के इर्द गिर्द दैट इज द पैरा रीनल और पैरानेफ्रिक फैट पहले जो हमने पढ़ी थी वो पेरी मौजूद है में भी अगर देखें सो दिस इज द किडनी किडनी के फॉरन बाहर जो लेयर होगी ये वाली लेयर ये क्या होगी कैप्सूल कैप्सूल के बाहर फिर ये सारा फैट होगा विच इज पेरी रीनल फैट उसके बाहर ये फेशिया है और फेशिया के बाहर फिर जो फैट होगा दैट विल बी कॉल्ड पैरा रीनल फैट तो ये चार लेयर आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए फाइब्रस कैप्सूल पेरी रीनल फैट नंबर थ्री रीनल फेशिया एंड नंबर फोर पैरा रीनल फैट ओके राइट अब किडनी नेकेड आई पर देखने पर कैसी नजर आती है अगर आप उसका सेक्शन करें सो किडनी का देर इज एन आउटर पोर्शन विच इज रेडिश ब्राउन एंड दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स देर इज एन इनल पोर्शन विच इज कॉल्ड मेडुला और कुछ स्पेसिस कुछ गैप्स नजर आते हैं विच आर कॉल्ड रीनल साइनसेस तो अगर ये डायग्राम हम देखें सो दैट इज अ गुड डायग्राम टू फॉलो ये सेक्शन किया हुआ है किडनी का तो जो बाहर का आउटर पार्ट है दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स और ये जो सारा इनर पार्ट है दैट इज दैट अपेयर्स एक्चुअली पेल दिस इज कॉल्ड मेड्यूला ओके ये रीजन जहां से रीनल आर्टरी एंटर हो रही है 
है और रीनल वेन एग्जिट कर रही है सो दैट इज द एंट्री ऑफ रीनल आर्टरी एंड दिस इज द एग्जिट ऑफ रीनल वेन एंड द एग्जिट ऑफ यूरेटर इस पोर्शन को नाम दिया जाता है रीनल पेल्विस या हाइलम ओके अब ये जो सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं एक ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर सो दीज आर कॉल्ड पैरामिड्स और ये जो पैरामिड्स हैं ये इनकी टिप ड्रेन करती है एक पाइपलाइन सिस्टम में विच इज कॉल्ड माइनर कैलेक्स बहुत सारे माइनर कैलेक्स मिलकर बनाते हैं एक बड़ा पाइप जिसको नाम दिया जाता है मेजर कैलेक्स और जो मेजर कैलेक्स है वो ड्रेन करते हैं यूरेटर में सो बेसिकली जो सारा ब्लड फिल्टर हो रहा है जो यूरिन फॉर्म हो रही है वो सारा प्रोसेस फिल्ट्रेशन का अल्टीमेटली ड्रेन होता है माइनर कैलिक्स में माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स में और मेजर कैलिक्स से वो ड्रेन हो जाता है यूरेटर के अंदर एंड इट गोज डाउन तो ये जनरल कॉन्सेप्ट है जो इस स्ट्रक्चर का आपको पता होना चाहिए अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जांपल ये जो कॉटेक्स है कॉटेक्स का एक पार्ट वो है जो इस ट्रायंगुलर एरिया के ऊपर है यानी ये वाला पार्ट हेयर दिस पार्ट हेयर दिस पार्ट ये वाला पार्ट यहाँ पे इसे कहते हैं कॉटिकल लॉब्यूल फिर कॉटेक्स का एक पार्ट वो है जो एक पैरामिड और दूसरे पैरामिड के बीच में अंदर यूं इन्वेजिनेट करता सो so ये भी कॉटिक्स का पार्ट है एंड दिस कॉटिकल पार्ट इज कॉल्ड कॉटिकल कॉलम या रीनल कॉलम ओके तो ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए व्हाट इज कॉटिकल लॉब्यूल व्हाट इज रीनल कॉलम व्हाट इज अ पैरामिड व्हाट इज अ माइनर कैलेक्स मेजर कैलेक्स रिमेंबर दीज टर्म्स ओके अब इनके बारे में पढ़ भी लेते हैं कि ये हैं क्या द रीनल मेड्यूला इज मेड ऑफ अबाउट टेन कॉनिकल मैसेज कॉल द रीनल पैरामिड्स ये जो तीन ट्राइंगुलर कॉनिकल मैसेज आपको बताए हैं दे आर रफली अराउंड एट टू टेन दीज आर कॉल्ड पैरामिड्स दे आर अपाइसिस यानी इनकी जो एपेक्स है दे फॉर्म द रीनल पैपिला विच इंडेंट द माइनर कैलाइसिस जो माइनर कैलाइसिस में एक्चुअली ड्रेन करते हैं फिर जो रीनल कॉटेक्स है जो बाहर का पोर्शन है दैट हैज कॉटिकल आर्चेस एंड इट ऑल्सो हैज रीनल कॉलम्स ये दोनों टर्म्स मैंने आपको यहाँ समझा दी एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको कि कॉटेक्स क्या है सबसे पहले तो बाहर का पोर्शन और सेंट्रल जो पोर्शन है वो मेड्यूला है अब कॉटेक्स फो कॉटेक्स जो रीनल पैरामिड्स के ऊपर यहाँ मौजूद है दैट इज कॉल्ड कॉटिकल लॉब्यूल और जो दो पैरामिड्स के बीच में अंदर की तरफ जा रहा है दैट इज कॉल्ड अ रीनल कॉलम ओके सो यू शुड नो वट इज अ कॉटिकल लॉब्यूल या रीनल कॉलम ना ईच पैरामिड अलॉन्ग विद दी ओवरलाइन कॉटिकल आर्च फॉर्म अ लोब ऑफ द किडनी ना दैट इज एन इंटरेस्टिंग थिंग अब ये एक पैरामिड है उसके ऊपर ये कॉटिकल आर्च है तो ये पूरा एक कॉटिकल लॉब्यूल बन जाता है इस तरह से ठीक है रीनल लॉब्यूल बन जाता है रीनल रीनल लोब बन जाता है सो so, ये इसकी कंपोजिशन आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी अगर आपने ये बातें गौर से सुनी हुई हैं कि वॉट इज एन कॉटिकल आर्च वॉट इज पैरामिड ये मिलकर क्या बनाते हैं किडनी का लोब ना रीनल साइनस इज द स्पेस that extends into the kidney from the hilum it contains branches of the renal artery tributaries of the renal vein and renal pelvis the pelvis divides into 2 to 3 major calices and these in turn divide into 7 to 13 minor calices ab ye pura drainage system zara aapko samajhne ki zarurat hai ki ye hai kya how does this drainage of the kidney actually works main color change kar deta hu taki clearly nazar aaye so ho ye raha ki ये जो पूरा एरिया है इस पूरे एरिया को हम नाम देते हैं साइनस ये गैप्स है इस साइनस के अंदर एक तो रीनल आर्टरी आ रही है और रीनल वेन जा रही है इसके अलावा ये जो यूरेटर है यूरेटर का ऊपर का जो एक्सपेंडेड पोर्शन है इसको कहा जाता है पेल्विस ये पेल्विस किसके साथ कनेक्ट होता है पेल्विस कनेक्ट होता है मेजर कैलेक्स के साथ और मेजर कैलेक्स किसके साथ कनेक्ट होता है माइनर कैलेक्स के साथ यानी यूरिन का फ्लो कैसे होगा यूरिन का फ्लो होगा फ्रॉम द नेफ्रोन्स फिर ये पैरामिड के अंदर फिल्ट्रेशन माइनर कैलेक्स मेजर कैलेक्स पेल्विस एंड यूरेटर सो माइनर कैलेक्स मेजर कैलेक्स रीनल पेल्विस एंड देन अल्टीमेटली इनटू द यूरेटर ओके तो ये फ्लो आपको अच्छे से पता होना चाहिए नाउ स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनिफेर ट्रिब्यूल गौर से समझेंगे वट वट इज दिस टर्मिनोलॉजी एक्चुअली मीनिंग यूरिनिफेर ट्रिब्यूल का मतलब क्या है यूरिनिफेर ट्रिब्यूल का मतलब है दो चीजें पहला एक्सक्रीटरी पोर्शन ऑफ द किडनी या एक्सक्रीटरी पार्ट विच इज कॉल्ड द नेफ्रॉन और दूसरा कलेक्टिंग पार्ट जो कि जो यूरिन जब बन जाता है यानी सारा वेस्ट प्रोडक्ट फिल्टर हो जाता है तो जो आपके पास अल्टीमेट सॉल्यूशन बनता है विच इज कॉल्ड द यूरिन वो कलेक्ट किन ट्यूब्स में होता है उसे हम कहते हैं कलेक्टिंग पार्ट अब वन प्लस टू इन दोनों को मिलाकर वन 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 इज वॉट वन इज एक्सक्रीटरी पार्ट या नेफ्रॉन नेफ्रॉन प्लस कलेक्टिंग पार्ट 
आर कलेक्टिवली कॉल्ड यूरिनिफ्रस ट्यूब्यूल यानी यूरिनिफ्रस ट्यूब्यूल के दो पार्ट्स हैं एक वो जो फिल्ट्रेशन करेगा जो एक्सट्रेशन का प्रोसेस करेगा और दूसरा वो जो कलेक्ट करेगा ट्यूब्यूलर सिस्टम इन दोनों को मिलाकर कहते हैं यूरिनिफ्रस ट्यूब्यूल एंड वी हैव मिलियंस ऑफ देम इन ईच किडनी हर किडनी के अंदर वन मिलियन से थ्री मिलियन यूरिनिफ्रस ट्यूब्यूल्स हैं ओके अब जो एक्सक्रीटरी पार्ट है उसके फिर फर्दर पोर्शंस हैं ऑब्वियसली सो अगर हम यहाँ डायग्राम देखें सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम दिस फर्स्ट पोर्शन इज कॉल्ड द ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलस के बाद देयर इज प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल देन देयर इज डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले देन असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले एंड देन डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एंड देन फ्रॉम द डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल वी हैव अ जंक्शनल ट्यूब्यूल और ये जो जंक्शनल ट्यूब्यूल है ये ड्रेन करती है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर सो दिस इज ऑल वॉट वी कॉल्ड नेफ्रॉन ये पार्ट नंबर वन है एंड दिस इज ऑल वॉट वी कॉल द कलेक्टिंग सो दैट इज पार्ट नंबर टू एंड वन प्लस टू इज कॉल्ड यूरिफेर ट्यूब्यूल ओके और होता क्या है कि जो आपका एक्सक्रीटरी यूनिट होता है जो नेफ्रॉन है उस नेफ्रॉन के अंदर ब्लड वेसल्स आती हैं सो आने वाली ब्लड वेसल को जो ब्लड ला रही है उसे हम नाम देते हैं अफरेंट आर्ट्रियल और जो ब्लड वापस लेके जाती है उसे हम कहते हैं ईफरेंट आर्ट्रियल और ये ब्लड आने वाली ब्लड वेसल यानी आफरेंट आर्ट्रियल और ईफरेंट आर्ट्रियल यहाँ से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है और ये सारा फिल्ट्रेट यहाँ से गुजरता हुआ प्रोसेस होकर यूरिन फॉर्म होती है और यूरिन एंटर हो जाती है कलेक्टिंग डक में और कलेक्टिंग डक्ट्स जब आगे चलती हैं देन दे आर कॉल्ड डक्ट ऑफ बैलनी और ये डक्ट ऑफ बैलनी फिर जाकर के एंटर होती हैं इन माइनर कैलाइसिस माइनर कैलाइसिस से मेजर कैलाइसिस और मेजर कैलाइसिस से पैलवेस और पैलवेस से यूरेटर तो ये है यूरिन का पूरा फ्लो ठीक है सो so, यहां पे यूरिन फॉर्मेशन हुई डक्ट्स के अंदर आ गई कलेक्टिंग डक्ट से डक्ट ऑफ बैलनी माइनर कलाइस मेजर कलाइस पेल्विस एंड यूरेटर ये पूरा फ्लो आपको अभी मोटा मोटा एनआईटी में पता होना चाहिए जब जाहिर फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो इसकी फर्दर डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे ओके सो बेसिकली जो डेफ्रॉन है उसमें क्या क्या पार्ट्स मौजूद हैं देयर इज अरिनल कॉर्पसोल जिसके अंदर टफ्ट ऑफ कैपलरीज जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं वो बनता है देन देर इज अगजिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यू लूप ऑफ हैंडले डिसेंडिंग असेंडिंग लेम्स ऑफ लूप ऑफ हैंडले डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल सब मैंने आपको दिखा दिया और कलेक्टिंग पार्ट्स भी आपको बता दिए कि डक्ट ऑफ बैलनी बलती है कलेक्टिंग डक से और डक्ट ऑफ बैलनी ड्रेन करती है माइनर कलाइस में और माइनर कलाइस ड्रेन करते हैं मेजर कलाइस में सो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाई ईल डायग्राम फॉर यू ओके okay? ये डायग्राम तो भाई सुपर डुपर इंपॉर्टेंट डायग्राम है लेकिन इसका बेसिकली सारा का सारा किस्सा है लिंक्ड टू द फिजियोलॉजी ऑफ हाउ द नेफ्रॉन वर्क्स इस वक्त चूंकि फिजियोलॉजी पढ़ नहीं रहे तो मैं इसकी बहुत डिटेल में नहीं जाता इस पर वैसे मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई भी, भी है रेनी नेंजोटेंसिन एल्डोस्ट्रॉन सिस्टम पर उसका लिंक मैं दे देता हूँ यहाँ पे वो वीडियो जरूर देखिएगा लेकिन ब्यूटी देखें जरा यार इस सिस्टम की नेचर ने आपकी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर मेजरिंग डिवाइज लगाई हुई हैं ब्लड प्रेशर मेजरिंग सेंसर्स लगाए हुए हैं उस सेंसर को हम नाम देते हैं जस्ट अ ग्लोमैरोल अपराडस जे जी अपराडस और ये जे जी अपराडस आपको पता होना चाहिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किस किस चीज से मिलकर बनता है जे जी अपराडस में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वन इज मैक्यूलर डेंसा नो वन इज मैक्यूलर डेंसा मैक्यूलर डेंसा आर स्पेशलाइज सेल्स दे आर यू नो देर देर नॉर्मल सेल्स बट दे हैव सम स्पेशल characteristics it is uh, basically present in the distal convoluted tubule ab ye ho ye is diagram ko dekho yaar yahan is diagram mein uh, if you look at the distal convoluted tubule ye hai distal convoluted tubule so distal convoluted tubule ka wo part jo glomerulus ke bilkul kareeb hota hai yani ye wala part is part mein kuch cells epithelium cells uh, specialize ho jate hain modify ho jate hain and these modified cells of distal convoluted tubule are called macula densa phir ek aur cell type hai which is called jg cell juxta glomerular cells they are formed by the epithelioid cells in the media of afferent arteriol ab yahan par jo artery blood leke aa rahi hai this is called afferent arteriol isme kuch specialized cells hain those cells are called juxta glomerular cells then there are some a granular cells between the macula densa and the glomerulus proper so Uh, ये मैक्यूलर डेंसा है जो डीसीटी यानी डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का पार्ट है और ये ग्लोमेरुलस है उसके बीच में कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं एक ग्रैनुलर ये पूरा अपैराटस कहलाता है जेजी अपैराटस इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में ओके जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैराटस बस ये समझो कि नेचर ने आपकी बॉडी में 
ब्लड प्रेशर मेजरिंग डिवाइस लगाई हुई है कितनी मिलियंस ऑफ ब्लड प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस क्योंकि यहां पे सेंस हो जाता है ब्लड प्रेशर का सारा मैकेनिज्म और फिर कंट्रोल होता है अकॉर्डिंगली ओके सोचो यार एक मिलियन ब्लड प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस घर में आपके जो ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए डिवाइस होगी एक होंगी दो होंगी जो आपके बायचल फोसा पे लगा के और स्टेथोस्कोप रखते हैं या डिजिटल है तो बगैर स्टेथोस्कोप के मेजर करते हैं कितनी डिवाइसेज रखी होंगी दो तीन चार लेकिन नेचर ने आपकी बॉडी में हर किडनी के अंदर हर नेफ्रॉन के साथ ये जेजी अपैराटस फिट किया हुआ है ब्लड प्रेशर मेजरिंग डिवाइस विद ईच नेफ्रॉन ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डिजाइन ओके एनीवेज नाउ लेट अस टॉक अबाउट द वैस्कुलर सेगमेंट्स ऑफ किडनी अच्छा रीनल आर्टरी जो है इट गिव्स फाइव सेगमेंटल ब्रांचेस ठीक है अब ये पांच जो सेगमेंटल ब्रांचेस हैं वो इस तरह से हैं कि रीनल आर्टरी का एक एंटीरियर डिवीजन होता है उसमें से चार सेगमेंटल ब्रांचेस निकलती हैं और वन फ्रॉम इट्स पोस्टरियर डिवीजन सो अगर हम ये डायग्राम देख लेना तो मामला आसान हो जाएगा किडनी uh, में दिस इज द रीनल आर्टरी एंड दिस रीनल आर्टरी इनिशियली डिवाइड इन टू एन एंटीरियर ब्रांच एंड अ पोस्टरियर ब्रांच जो पोस्टरियर ब्रांच है उसमें से एक ही सेगमेंटल आर्टरी निकलती है लेकिन जो एंटीरियर ब्रांच है उसमें से चार निकलती है वन इज कॉल्ड द a pickle one is then called the upper the other one is called middle and then is the lower so ye char branches nikalti hain from the anterior branch okay aur posterior wale se ek hi nikalti hai which is called the posterior so ye panch segmental regions hai kidney ke panch segmental arteries hain a pickle upper middle and lower jo ke anterior se nikalti hain aur posterior jo ke obviously posterior se nikalti hai uh, ye iski blood supply hai kidney ki lymphatic tray aur acha uh, jo blood flow wapas jayega that is why the renal vein into the inferior vena cava okay now the lymphatic drainage is into the lateral ar nodes uh, at the level of the l2 renal arteries ke level pe nerve supply by in large sympathetic nerve supply by the renal plexus t10 se l1 root values okay phir ek important heading hai exposure of the kidney from the behind yani agar kidney ko jab koi surgery karni hai stones wagara ki ya otherwise kisi aur cheez ki and you have to approach a uh, kidney as a surgeon to kaun kaun si layers se aap guzrenge ye ek important exam ka question hai the first layer obviously is going to be skin then superficial fascia then Then some uh, other fascia, such as posterior layer of thoracolumbar fascia. Then some muscles, erector spiny muscle. Then thoracolumbar fascia ki middle layer. Then another muscle, quadratus lumborum. Then anterior layer of the thoracolumbar fascia. So. अगर आप ये डायग्राम से याद कर लेंगे तो मामला ज़्यादा आसान हो जाएगा सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट दिस डायग्राम दिस इज द पर्सन बैक बिकॉज यू हैव आप देख रहे हैं कि देर इज द वर्ट ब्री अवेलेबल हेयर किडनी इज शोन हेयर एंड यू हैव टू गो फ्रॉम बिहाइंड पीछे से अप्रोच करना है किडनी को सो पीछे से अप्रोच करने के लिए द फर्स्ट थिंग यू हैव टू इनकाउंटर इज द स्किन ऑब्वियसली नंबर वन स्किन दैन सुपरफिशियल फेशिया दैन लेट्स मस डॉट साहेब ऑल्सो सम अदर मसल यू मे इनकाउंटर डिपेंडिंग अपॉन यू आर गोइंग फ्रॉम हेयर स्लाइटली लिटल हेयर एंड देन देर इज अ पोस्टर लेयर ऑफ थ्राइको लंबा फेशिया दैन इ रेक्टर स्पाइनी मसल द बिग मसल दैट यू हैव टू इनकाउंटर दैन नंबर फाइव इज द मिडल लेयर ऑफ the thoracolumbar fascia another muscle which is quadratus lumborum and then another layer which is the anterior layer of the thoracolumbar fascia and then you reach to the kidney so you have to traverse the 6 to 7 layers to reach to kidney from the back side aur ye layers aapko yaad honi chahiye they are all very important exam mein puchte hain yaar ye theek hai okay um what else do we have to discuss blood supply mein ek chart inno yahan pe diya hua hai although blood supply um jab hum physiology kar rahe honge na ye topic dobara discuss hoga lekin yaar ye chart important hai so let us spend some time here abdominal aorta se renal artery nikalti hai renal artery um aapko maine diagram dikhaye abhi thodi der pehle dobara dekh le renal artery ye actually abdominal aorta se aa rahi hai aur renal artery anterior aur posterior branches mein divide ho rahi hai ye anterior aur posterior branches further segmental arteries banati hain यहां तक अगर बात करें एब्डोमिनल एटा से रीनल आर्टरी और रीनल आर्टरी से सेगमेंटल ब्रांचेस अब ये जो सेगमेंटल आर्टरीज हैं हर सेगमेंटल आर्टरी से एक लोबार आर्टरी यानी जो नेक्स्ट ब्रांच है सेगमेंटल आर्टरी की उसका नाम क्या है लोबार आर्टरी उस लोबार आर्टरी से जो नेक्स्ट ब्रांच निकलती है दैट इज कॉल्ड इंटरलोबार आर्टरी ये देखें नजर आ रही है यहां पर इंटरलोबार दो पैरामिड्स के बीच में जा रही है इंटरलोबार आर्टरी और ये इंटरलोबार आर्टरी पैरामिड्स के टॉप पर यानी उसके ब्रॉडर एंड पर पहुंच के ये जो हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस बना रही है इस हॉरिजॉन्टल ब्रांच को नाम देते हैं आर्कुएट आर्टरी सो दैट इज दी आर्कुएट आर्टरी यानी इंटरलोबार आर्टरी की अगली ब्रांच क्या है आर्कुएट आर्कुएट से फिर जो वर्टिकल ब्रांचेस निकल रही हैं ये ब्रांचेस दीज ब्रांचेस आर कॉल्ड 
इंटरलॉब्यूलर आर्टरी यानी आर्कुएट से कौन सी ब्रांच बनी इंटरलॉब्यूलर इंटरलॉब्यूलर से फिर निकलती है आफरेंट आर्टरियोल और ये आफरेंट आर्टरियोल कहां चली जाएगी बॉमेंस कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस बनाएगी और वापस आएगी इफरेंट आर्टरियोल बन गए सो आफरेंट आर्टरियोल इनटू ग्लोमेरुलस और उससे निकलेगा इफरेंट आर्टरियोल यानी अगर आप इस पूरे सेटअप में नेफ्रॉन को अटैच करना चाहें तो वो कुछ इस तरह से होगा यहां दिस वन इज द इंटरलोबार इंटरलोबार से आर्कुएट आर्कुएट से इंटरलोब्यूलर इंटरलोब्यूलर से ये निकली आफरेंट आर्ट्रियोल और ये आफरेंट आर्ट्रियोल इस तरह कैपिलरीज का टफ्ट बनाएगी और अगली जो इसकी ब्रांच होगी दैट इज द इफरेंट आर्ट्रियोल यहां होगा बॉमेंस कैप्सूल सो बॉमेंस कैप्सूल में ग्लोमेरुलस है जो कि आफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड लेके आ रही है ग्लोमेरुलस यहां से वापस ब्लड चला जाएगा इफरेंट आर्ट्रियोल और फिर ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल है पूरा जो ग्लोमेरुलस है उसके बाद यहां पे ऑब्वियसली बॉमेंस कैप्सूल के साथ प्रोक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्रिब्यूल लूप ऑफ एनले ये सब कुछ होगा तो ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल ग्लोमेरुलस से बाहर निकलती है इट देन फॉर्म्स पेरी ट्यूबुलर प्लेक्सिस पेरी ट्यूबुलर प्लेक्सिस का मतलब ये है कि पूरा जो ट्यूब्यूल्स हैं प्रोक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल लूप ऑफ हैंडले डिस्टल कॉन्वर्ट उसके इर्द गिर्द एक प्लेक्सिस बनाते हैं वो प्लेक्सिस फिर इंटरलोब्युलर वेन आर्कुएट वेन इंटरलोबार वेन लोबार वेन सेगमेंटल वेन एंड रीनल वेन तो ये पूरा वही सिस्टम चल रहा है जैसे आर्टरीज थी वैसे वेन्स हैं तो ये जो डायग्राम बनी हुई है यहां पे फ्लो चार्ट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट यानी किडनी की कहानी ब्लड सप्लाई की शुरू होती है फ्रॉम एबडोमिनल एटा टू रीनल आर्टरी टू सेगमेंटल टू लोबार इंटरलोबार आर्कुएट इंटरलोबुलर आफरेंट आफरेंट के बाद ग्लोमरुलस इफरेंट पेरिट्यूबुलर एंड देन गोइंग वे बैक टू द इंफ्रोवेनाकेवा वाया रीनल वेन्स रिमेंबर दिस ओके दैट्स एन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डायग्राम हिस्टोलॉजी मैं बिल्कुल लीव कर रहा हूँ फॉर इंदर बीर सिंह आई बी एस आई बी एस का मतलब इन्फ्लोमेटरी बाउल सिंड्रोम नहीं है ओके दिस इज इंदर बीर सिंह अलग से हिस्टोलॉजी पढ़ाऊंगा डिटेल में ओके अब बात करते हैं कुछ क्लिनिकल सिनेरियोस की जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है इन सर्जिकल एक्सपोजर ऑफ द किडनी देर इज समाइम्स ट्वेल्थ रिब का रिसेक्शन ये बात मैंने बताई थी लेक्चर के स्टार्ट में कि अगर आपको ट्वेल्थ रिब टच करनी पड़ जाए तो प्लूरा को डैमेज हो सकता है सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम फॉर एग्जाम्पल दिस वन अगर आप पीछे से अप्रोच कर रहे हैं किडनी को तो ट्वेल्थ रिब आएगी यहाँ पे बिल्कुल प्लूरा मौजूद है इस ट्वेल्थ रिब के एसोसिएशन में तो कहीं ये ना हो कि किडनी तक पहुँचने के लिए ट्वेल्थ रिब की छेड़छाड़ में न्यूमोथोरिक्स कर दिया यार न्यूमोथोरिक्स पेशेंट आया किसी और मसले था जाएगा किसी और मसले के साथ ओके सो ये बात याद रखनी है ट्वेल्थ रिप इंपॉर्टेंट एसोसिएशन नाउ द एंगल ये सुनो द एंगल बिटवीन द लोअर बॉर्डर ऑफ द ट्वेल्थ रिब एंड द आउटर बॉर्डर ऑफ द इरेक्टर स्पाइनी मसल इज कॉल्ड द रीनल एंगल सो लुक एट द डायग्राम हियर दिस इज द ट्वेल्थ रिब का लोअर बॉर्डर दिस इज द लेटरल पार्ट ऑफ द इरेक्टर स्पाइनी मसल इनके बीच में जो एंगल है दैट इज कॉल्ड रीनल एंगल दिस इज द एंगल जहां पे अगर आप पालपेट करें या थंब मारें या हल्का सा मुक्का मारें हल्का सा ज्यादा जोर से नहीं ओके okay? तो अगर किडनी में इन्फ्लेमेशन है पेन है तो वो यहां पे फील होगा टेंडरनेस फील होगी ओके रीनल एंगल इज एन इंपॉर्टेंट एंगल फॉर क्लिनिकल एग्जामिनेशन टेंडरनेस कैन बी फेल्ट हेयर इफ देर इज किडनी इन्वॉल्व ओके राइट नाउ ब्लड फ्रॉम अ रेप्चर्ड किडनी और पर्स इन द पेरी नेफ्रिक एप्सिस फर्स्ट डिस्टेंड्स द रीनल फेशिया then forces its way within the renal fascia downward into the pelvis it cannot cross the opposite sides because there is a facial septum easy baat hai isme koi samjhane ki cheez nahi hai kidney is palpated by manually by manually yani do haath se kidney ko aap palpate kar sakte hain ek patient ke back pe rakhenge at the renal angle area aur front se dusre haath se aap anterior abdominal wall ke through hote hue kidney ko palpate karne ki koshish karenge so if there are cyst if there is kidney enlargement wo is tarah by hand do haath यूज करके किडनी को महसूस या पालपेट किया जा सकता है ओके बाय मैनुअली अ फ्लोरिंग किडनी कैन मूव अप एंड डाउन ओके वेल ये नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स नॉट अ कॉमन कंडीशन द कॉमन डिजीजेस ऑफ द किडनी क्या क्या है नेफ्राइटिस इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन पाइलोनेफ्राइटिस ट्यूबर किलोसिस रीनल स्टोन्स एंड ट्यूमर्स ये सारी कॉमन क्लिनिकल कंडीशन हैं किडनी की ओके नाउ अ कॉमन कंजनाइडल कंडीशन इज ऑल्सो कॉल पॉलिसिस्टिक किडनी एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ेंगे क्रॉनिक रीनल फेलियर में डायलिसिस होता है डायलिसिस इज समथिंग देखो यार क्या जबरदस्त चीज बनाई है कुदरत ने किडनी इसका काम है ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालना अब अगर किडनी खराब हो गई तो आप करते ये हैं कि एक आर्टिफिशियल फ्लूड जिसको नाम देते हैं डायलाइजेट वो बॉडी में डालते हैं इन टू द पेरिटोनियल कैविटी पूरी पेरिटोनियल कैविटी 
ability से ये waste products को absorb करता है अपने अंदर और फिर उस dialysate को बाहर निकाल लिया जाता है. This is called peritoneal dialysis. क्योंकि peritoneum is a very very rich vascular supply, तो वहाँ पे absorption का phenomena हो रहा होता है बहुत तेजी से. So peritoneal cavity को use किया जाता है for dialysis. अच्छा दूसरी तरीका है hemodialysis. उसमें ये करते हैं कि arterial catheter लगा के artery से blood आता है और ये blood एक एक tank जिसके अंदर dialysate होता है ये blue color, वो dialysate इसमें push किया जाता है वाया compressor वाया पंप ये डायलिसिट जाता है तो यहां ये ब्लू ब्लू डायलिसिट घूम रहा है ये ब्लड गुजर रहा है वेस्ट प्रोडक्ट्स इसमें से निकल जाते हैं और डायलिसिट आप कलेक्ट कर लेते हैं दिस इज द यूज्ड डायलिसिट और जो क्लीन ब्लड है फिल्टर हो गया अब ये इसमें से वेस्ट प्रोडक्ट निकल गए ये ब्लड वापस डाल देते हैं वेन के अंदर यानी अगर किडनी खराब हो जाएगी तो ये सारा यू नो परिवार सेट करना पड़ेगा डायलिसिस के लिए दिस इज कॉल्ड हीमोडायलिसिस और अगर पेरिटोनियम यूज कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड पेरिटोनियल डायलिसिस राइट किडनी इज लाइकली टू हैव स्टोन स्टोन्स स्टैग हॉर्न ये जब स्टोन्स पड़ा होगा ना पैथोलॉजी में तब बात करेंगे बहुत बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं स्टैग हॉर्न इतने बड़े कि पूरा ये देखो इतना बड़ा एक्सरे पे नजर आ रहा है कि यूबी पर इट ब्लॉक्स यूरेटर्स इट ब्लॉक्स किडनीज सच अ बिग स्टोन इट इज कॉल्ड स्टैग हॉर्न स्टोन ओके नो किडनी स्टोन्स लाई ऑन द बॉडी ऑफ द वर्टिब्री गोल स्टोन्स लाई एंटर द बॉडी ऑफ द वर्टिब्री अभी नहीं समझ में आएगी ये बात अगेन पैथोलॉजी और सर्जरी में पढ़ाऊंगा सो दैट इज ऑल अबाउट किडनी आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे यूरेटर और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा इसमें दो ही वीडियोज बननी है किडनीज और यूरेटर ओके टेक केयर ऑफ योर सेल्फ